আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কোভিড 19 পরিস্থিতিতে 2021 শিক্ষাবর্ষে যে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেওয়া হচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় এটি তোমাদের পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট আজ আমরা বিজ্ঞান অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরটি দেখব তোমাদের বিজ্ঞান এই অ্যাসাইনমেন্টটি নির্ধারিত কাজ 2 অর্থাৎ এর পূর্বে তোমাদের এই বিজ্ঞানের উপর একটি অ্যাসাইনমেন্ট হয়ে গেছে তো এই অ্যাসাইনমেন্টটি তোমাদের দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায় জীবনের জন্য পানি এই অধ্যায় থেকে দেওয়া হয়েছে তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এখানে বেশ কিছু পাঠ সমূহ দেওয়া হয়েছে তোমরা চাইলে এই পাঠগুলো পড়ার মাধ্যমে তোমরা এই উত্তরটি খুব সহজে করতে পারো তো আমরা দেখা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটি বিশুদ্ধ পানির গ্লাস দেওয়া হয়েছে তো এটি তোমাদের নির্ধারিত কাজ এখানে তোমরা এই বিশুদ্ধ পানিতে দেখতে পাচ্ছ যে বলা হয়েছে উপরের গ্লাসের পানিতে কয়েকটি দূষক পদার্থ এই দূষক পদার্থের মধ্যে যেমন রয়েছে অদ্রবণীয় ময়লা আবর্জন ময়লা আবর্জনা বালি লবণ ইত্যাদি এগুলো মেশাতে হবে তো এখন এই দূষিত পানিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বিশুদ্ধ করো তো তোমাদের এটা হলো মূল অংশ এবং এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দুটি প্রশ্ন করা হয়েছে প্রথমটি বলা হয়েছে পানি বিশুদ্ধকরণ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি লিখে উপস্থাপনা করো এবং খ নম্বরে বলা হয়েছে গ্লাসে তৈরিকৃত দূষিত পানি দূষিত পানি বিশুদ্ধ না করে পান করলে তোমার কি কি সমস্যা হতে পারে সে বিষয়ে বলতে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তো তোমরা অবশ্যই এখানে নির্দেশনা দেখতে পাচ্ছ এই নির্দেশনা অনুযায়ী তোমরা লিখবে পাঠ্যবইয়ের সহায়তা নিতে পারো পরীক্ষণ কাজে সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং দূষিত পানি পরীক্ষণের নিমিত্তে পান করা যাবে না অর্থাৎ দূষিত পানি পরীক্ষার নিমিত্তে কোনো ভাবেই পান করা যাবে না তো তোমরা অবশ্যই অতি উত্তম মার্কস পেতে হলে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে সকল ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য উপস্থাপন পরীক্ষণ সম্পূর্ণরূপে সঠিক বিষয়বস্তুর গভীরতা পরিপূর্ণ মাত্রায় অনুধাবন এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণের সম্পূর্ণ ক্ষমত সম্পূর্ণ ক্ষমত সক্ষমতা তো এই বিষয়গুলো তোমরা লক্ষ্য রাখলে তোমরা অতি উত্তম মার্কস পেতে পারো তো এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিনি তারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও কেননা পরবর্তী সকল সপ্তাহে অ্যাসাইনমেন্ট আমরা আনতে চলেছি তো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিতে লাইক এবং কমেন্ট করো আর তোমার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করো তো চলো আমরা উত্তরে চলে যাই তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক নং প্রশ্নের উত্তর যেটি চিত্রে গ্লাসের পানিতে কয়েকটি দূষক পদার্থ যেমন অদ্রবণীয় ময়লা আবর্জনা বালি লবণ মিশ্রিত করতে বলা হয়েছিল মিশ্রিত করি এখন এই মিশ্রিত পানিকে যেসব পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করা যাবে তা উল্লেখ করা হলো আমরা বেশ কয়েকটি ভাবে বিশুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছি এখানে গ্লাসের পানি বিশুদ্ধকরণের কয়েকটি প্রক্রিয়া প্রথমে আমরা দিয়েছি স্ফুটন এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত খুব ভালোভাবে পানি ফোটালে পানিতে উপস্থিত জীবাণুসমূহ মরে যায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট পানি ফোটাতে হয় তারপর ঠান্ডা করে সেকে পান করতে হয় এটি পানি বিশুদ্ধকরণের সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া আমরা দ্বিতীয়তে দিয়েছি পাতন প্রথমে একটি পাত্রে পানি নিয়ে সেটাকে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করা হয় তারপর সেই বাষ্প ঘনীভূত করে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা হয় এই প্রক্রিয়াটি ঔষধ তৈরির জন্য এবং পরীক্ষাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় কারণ এই প্রক্রিয়া বিশুদ্ধ করা পানিতে অন্যান্য অন্য কোনো পদার্থ থাকার সুযোগ নেই তবে প্রক্রিয়াটি ব্যয়বহুল এবং তৃতীয় নম্বর আমরা দিয়েছি ক্লোরিন ক্লোরিনেশন পানিতে ব্লিচিং পাউডার যোগ করলে উৎপন্ন ক্লোরিন বিভিন্ন জীবাণুকে জারিত করে মেরে ফেলে পানিতে জীবাণু থাকলে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে তা মেরে ফেলতে হবে এক্ষেত্রে জীবাণুনাশক হিসাবে ক্লোরিন গ্যাস ও ব্লিচিং পাউডার অন্যতম এছাড়া কিছু পদার্থ আছে যেগুলো পানির জীবাণু মারার কাজে ব্যবহার করা হয় বনা বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানির খুব অভাব থাকে আর বাড়ির চারপাশে পানিতে নানা রকম নানা ধরনের জীবাণু থাকে এই অবস্থায় পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ট্যাবলেট বা কিট দেওয়া হয় এতে থাকে সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইড এর মধ্যে থাকা ক্লোরিন পানিতে থাকা জীবাণু সমূহ জীবাণুগুলোকে জারিতে করে মেরে ফেলে বোতলজাত পানির কারখানায়ও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবার দেখব পরিশ্রাবণ পানিতে থাকা 
অদ্রবণীয় ধুলাবালির কণা এবং নানা রকম ময়লা আবর্জনা কণা থাকতে পারে এগুলোকে পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে বের করে বের করা হয় পানিকে বালির স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে অদ্রবণীয় কণাগুলো আটকে যায় সে সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত কাপড়ও ব্যবহার করা হয় আমাদের অনেকের বাসায় ফিল্টার রয়েছে সেখানে ছোট ছোট নুড়ি পাথর কিংবা বালু কণার মতো পাথরের একটা স্তর থাকে ওটি ওটাই হলো পরিস্রাবণের কাজ এবার আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে যাব তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নে গ্লাসে তৈরি কিন্তু পানি বিশুদ্ধ না করে পান করলে আমার যে যে সমস্যা হতে পারে তা উল্লেখ করা হলো পানিবাহিত রোগ হলো সেসব রোগ যা জীবাণু দ্বারা দূষিত পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে অর্থাৎ অপরিশুদ্ধ পানি পান করার মাধ্যমে অথবা সেই পানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের ফলে যে ধরনের ব্যাধি সংক্রমিত হয় তাকে পানিবাহিত রোগ বলে অনেক ধরনের পানিবাহিত রোগ রয়েছে যেমন ডায়রিয়া কলেরা আমাশয় টাইফয়েড ও জন্ডিস ব্যাকটেরিয়ার ভাইরাস প্রভৃতি জীবাণুসমূহ মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগ ছড়ায় কলেরাও একটি মারাত্মক রোগ দূষিত জীবাণুযুক্ত পানি পান করলে এ রোগ হয় পাতলা পায়খানার সঙ্গে পাতলা পায়খানার সঙ্গে প্রচুর বমি কলেরার লক্ষণ কলমনেলা টাইফয়েড এবং প্যারাটাইফি নামক পানিবাহিত জীবাণুর কারণে যে রোগটি হয় তাকে টাইফয়েড বলে জন্ডিস একটি পানিবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ এটি লিভারকে নষ্ট করে ফেলতে পারে জন্ডিসের ফলে রোগের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে বেশিরভাগ পানিবাহিত রোগের লক্ষণ হলো পাতলা পায়খানা বমি জ্বর ও পেট ব্যথা সুতরাং বলতে পারি উপরিউক্ত দূষিত পানি পান করলে এসব রোগ হবার অনেক সম্ভাবনা থাকে আশা করি আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কোভিড উনিশ পরিস্থিতিতে দুই হাজার একুশ শিক্ষাবর্ষে তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে তারই ধারাবাহিকতা এটি তোমাদের পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট এই সপ্তাহে তোমাদের ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে আর এর পূর্বে তোমাদের ইংরেজি একটি অ্যাসাইনমেন্ট হয়েছিল যার ধরুন এটি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর দুই এবং এটি দেওয়া হয়েছে তোমাদের ইউনিট টু থেকে পাঁচ টাইমস চলো আমরা অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাই এখানে তোমাদের কি চাওয়া হয়েছে দেখে নেই তো তোমাদেরকে এই দ্বিতীয় ইউনিট থেকে যে পাঁচ টাইমস সেখান থেকে অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত লেসন দেওয়া হয়েছে এই সকল লেসন থেকেই তোমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে তো তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ পাঁচ টাইমস সম্পর্কে বলা হয়েছে তোমাদেরকে যে পাঁচ টাইম মে চেঞ্জ জেনারেশন টু জেনারেশন টেক অ্যান ইন্টারভিউ উইথ ইউর প্যারেন্টস অর গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অর ইল্ডারলি পিপল অফ ইউর ফ্যামিলি অর্থাৎ পাঁচ টাইমস বা বিনোদনমূলক সময়গুলো পরিবর্তন হয় প্রজন্ম প্রজন্মের প্রজন্ম তো তুমি তোমার পরিবারের বাবা মা অথবা দাদা দিদি অথবা তোমার বড় যারা রয়েছে তাদেরকে তুমি এই সম্পর্কে জানতে পারো তাদের বিষয়ে নো অ্যাবাউট দেয়ার পাস টাইম অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ তাদের অবসর সময় বা বিনোদনমূলক সময় সম্পর্কে তুমি জানতে পারো অ্যান্ড টেক নোটস অন দ্যাম এবং সেই সম্পর্কে তুমি নোট করতে পারো অলসো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য পাস টাইম অ্যাক্টিভিটিস অফ ইউর জেনারেশন এবং তোমার জেনারেশনে বা প্রজন্মে পাস টাইম কীভাবে কাটায় সে সম্পর্কে তুমি লক্ষ্য করো রাইট দ্য ডিফারেন্স অ্যান্ড মেনশন হোয়াই দিস ডিফারেন্স হ্যাভ টেকেন প্লেস তুমি লেখো ডিফ কী পার্থক্য হচ্ছে ভিন্নতা আসছে এবং কেন তো এ সম্পর্কে তোমাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু তো তোমাকে প্রথমে টপিক বা টাইটেল দিতে হবে এবং দ্বিতীয়তে ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে তিন নম্বরে দিতে হবে ডিসক্রিপশন অর্থাৎ তোমাকে মোটামুটি একটা কম্পোজিশন আকারে লিখতে হবে এবং চার নম্বরে কনক্লুশন দিতে হবে তো এই নির্দেশনাগুলো ফলো করে তোমার এই অ্যাসাইনমেন্টটি করতে হবে তুমি যদি এক্সিলেন্ট নাম্বার পেতে চাও তাহলে তোমাকে অ্যাট লিস্ট ফাইভ রিজনস গিভ ইন দ্য রেটিং অর্থাৎ তোমাকে অবশ্যই পাঁচটি কারণ দেখাতে হবে ইরোর ফ্রি সেন্টেন্সেস অর্থাৎ তোমাকে ভুল বাক্য লেখা যাবে না এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভোকাবুলারি ইজ ইউজড তো চলো আমরা ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান করার চেষ্টা করি তো যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিনি তারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা অন করে দাও তো চলো তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্লাস নাইন ফিফথ উইক ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার তো দেখতে পাচ্ছ আমরা দিয়েছি চেঞ্জ ইন পাস টাইমস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে পাস টাইমের যে পরিবর্তন সেটা তোমরা এই টাইটেলটা এটা দিতে পারো তোমরা অবশ্যই এটা সুন্দর করে কালার কলম দিয়ে 
দিতে পারো তাতে দেখতে সুন্দর দেখাবে ইন্ট্রোডাকশন এ জেনারেশন ইজ অল অফ দ্য পিপল বর্ন অ্যান্ড লিভিং অ্যাবাউ অ্যাট অ্যাবাউট দ্য সেম টাইম রিগার্ডেড কালেকটিভলি ইট ক্যান অলসো বি ডিসক্রাইবড অ্যাজ দ্য অ্যাভারেজ পিরিয়ড জেনারেলি কনসিডার্ড টু বি অ্যাবাউট থ্রি টু সিক্স ইয়ার্স ডিউরিং হুইজ চিলড্রেন আর বর্ন অ্যান্ড গ্রো আপ টু ডেভেলপ ইন কেনশিপ টিপ টার্মিনোলজি ইট ইজ আ স্ট্রাকচারাল টার্ম ডিজাইনেটিং দ্য পেরেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ ইট ইজ নন এস বায়োজেনেসিস রিপ্রোডাকশন অর প্রোক্রিয়েশন ইন দ্য বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস জেনারেশনস আর চেঞ্জিং ইন ম্যানি ওয়েস ডিসক্রাইব আর হেয়ার প্রথমে আমরা দিয়েছি এথিক্স অ্যান্ড ভ্যালুস প্রেরেন্টস জেনারেশন ডাজ নট হ্যাভ এথিক্স অ্যান্ড মরাল ভ্যালুস বাট ওল্ডার জেনারেশন হ্যাভ এথিক্স অ্যান্ড মরাল ভ্যালুস দ্বিতীয়তে আমরা দিয়েছি থটস অ্যাট প্রেজেন্ট নো ওয়ান ওয়াজ নট রেডি টু ফলো আদার থটস বাট পাস্ট এভরি ওয়ান উইল কনসাল্ট দেয়ার ফ্যামিলি অর ফ্রেন্ডস অর রিলেটিভস বাট ওয়ান থিং ইফ ওয়ার আর ট্রেভেলিং আপন আওয়ার ওন থটস উই ক্যান নট ডু ওর উইন ওর সাকসেস এনিথিং ইন আওয়ার লাইফ বিকজ আওয়ার থটস আর ভেরি মডার্ন অ্যান্ড ইফ উই ট্রেভেল থটফুলি দেন ডেফিনেটলি উই উইল সাকসেস ইন আওয়ার ইন ইউর লাইফ বিকজ উই ট্রেভেল অন আদার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ভিউস লাভ নাও আর ডেজ লাভ ইজ ফর সেলফিশ ওল্ডার জেনারেশন দে লিভ ফর লাভ অ্যান্ড দে ডাই ফর লাভ অ্যাট প্রেজেন্ট জেনারেশন দেয়ার ইজ নো ট্রু লাভ অ্যান্ড নো স্যাক্রিফাইস বাট ওল্ডার জেনারেশন হ্যাভ অ্যান্ড অলসো দে স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাভ ফর ফ্যামিলি কালচার ফ্রম আর্ট টু মিউজিক কালচার বিলিভস অ্যান্ড কাস্টমস আওয়ার জেনারেশন হ্যাভ চেঞ্জড রেপিডলি আনলাইক দ্য নিউ জেনারেশন বেবি বোম্বার্স ওয়ার মোর অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট জেনারেশন সিন্স ইট ওয়াজ দেয়ার পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্যাম টু মেক সামথিং গুড আউট অফ দ্যাম সেলস বাই দিস আই মিন দ্যাট নো বডি ইউজ টু স্পন ফিড দ্যাম অ্যান্ড অল দ্য টাইম দে ওয়ার মেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট লাইফ ডাজ নট ওন দ্যাম থিং সো দে ইউজ টু বি অ্যাটেন্টিভ অ্যান্ড ফিক্স টু ইনশিওর দ্যাট দে আর অলওয়েজ অন দ্য রাইট ট্র্যাক On the other hand, our generation feels like we are authorized on everything and we can easily give up from doing something if it requires some extra of effort or concentration. We have, prim- we have primed to always expect things to be done for us and it is truly effect- affecting us on we go about in our day to day activities technology technology has evidently changed our society both positively and negatively as days goes by since science and technology has been virtually advanced and used to create various machines from vehicles weapons mobile phones computers or any, or any other equipment that are designed using technology huge number of new generation is re- relying on the internet and 